jika berbicara tentang minimalis, tidak ada tempat yang lebih baik untuk mencari inspirasi selain Jepang. Minimalis Jepang tertanam dalam budaya dan masyarakat, dan ada banyak hal yang dapat kita pelajari darinya. Minimalisme Jepang Sepiring sushi mungkin tidak terlihat substansial, menyerupai karya seni yang lebih dari sekedar sesuatu untuk dimakan. Tetapi selain rasanya yang luar biasa lezat, ternyata sushi juga membuat bahagia. Bagaimana mungkin sushi yang hanya memakai beberapa dari bahan paling dasar dapat menghasilkan pengalaman kuliner yang sangat memuaskan? Mungkin benar adanya, terkadang lebih sedikit lebih baik, terutama jika kamu memahami seni minimalis yang ada di Jepang. Di sini kita akan menjelajahi apa itu minimalis Jepang, apa yang menginspirasinya, dan bagaimana hal itu mempengaruhi tren desain di dunia. Bencana alam yang tak kenal ampun, kebakaran, tsunami, gempa bumi, membuat hal seperti memiliki begitu banyak barang menjadi suatu hal yang tidak bijak. Juga, hukum zaman Edo melarang rakyat jelata memamerkan kekayaan mereka melalui harta benda, sehingga membatasi akumulasi mereka. Yang lain mempraktikkan kehidup Zen, percaya bahwa untuk mencapai pencerahan spiritual, kamu harus membebaskan diri kamu dari keinginan materialistis dan pikiran egois. Apa itu minimalis Jepang? Ribuan tahun mendalami tradisi ini, telah mempengaruhi arsitektur Jepang dan estetika desain interiornya. Mereka menghasilkan gaya yang tenang dan rapi, yang dikenal di seluruh dunia sebagai minimalisme Jepang. Terinspirasi oleh estetika sederhana dari Zen tradisional Jepang, gerakan minimalis bertentangan dengan konsumerisme modern. Menjaga hidup tetap sederhana dan rapi dengan berpegangan pada hal-hal mendasar. Estetika Jepang berkembang seputar kehidupan yang bersih dan rapi, memegang erat keseimbangan, adat istiadat kuno, dan cinta akan keindahan alam. Kesederhanaan desain dan disiplin, bentuk estetik telah menyampaikan semua aspek budaya, seni, dan gaya hidup tradisional Jepang. Namun dalam perlombaan untuk menjadi pesaing serius dalam ekonomi pasar global setelah Perang Dunia Kedua, Jepang memeluk kapitalisme, berpaling dari sejarah dan tradisinya, sambil memperjuangkan dan mengakses budaya barat. Baru belakangan ini, karena semakin banyak profesional muda di Jepang yang ingin terhubung kembali dengan kesederhanaan dan ketenangan, sehingga hal itu menjadi warisan budaya mereka, dan seluruh dunia menyadari keindahan dan kekuatan estetika tradisional Jepang ini. Tujuannya adalah menggunakan minimalisme sebagai alat untuk mencapai tujuan pribadi. Dengan mengkonsumsi lebih sedikit, kamu akhirnya bisa merasa puas dengan apa yang kamu miliki dan berhenti terus-menerus membandingkan diri kamu dengan orang lain. Bagaimana gerakan tersebut berdampak pada dunia? Selama beberapa tahun terakhir, minimalisme Jepang telah mempengaruhi berbagai tren desain di barat dan dunia. Semuanya mulai dari desain interior, fashion, gaya hidup dan kuliner telah dipengaruhi oleh gerakan minimalis salah satu prinsip inti minimalisme Jepang yang terbukti ada di semua bidang yang telah merasakan pengaruhnya adalah gagasan bahwa lebih sedikit lebih baik desain interior tren desain interior barat telah melekat pada minimalisme Jepang dalam beberapa tahun terakhir gaya ini dilambangkan dengan kesederhanaan bentuk dan fungsi dengan ruang terbuka yang dipenuhi cahaya. Aspek kunci dari desain interior minimalis ini adalah menyelaraskan dan mencerminkan alam melalui penggunaan elemen alam, seperti kayu. Lantai kayu membuat segala sesuatunya disederhanakan dan dibuat simple. Tekstur kayu yang alami juga menambah kehangatan pada ruang keluarga. Selain kayu, ada elemen alam lainnya yang dimasukkan, termasuk tumbuhan dan pepohonan. Menggunakan palet warna netral dengan krem, coklat, kelabu tua, hitam, abu-abu, dan berbagai corak putih, 
Furnitur dan dekorasi dibuat seminimal mungkin Dengan fokus hanya pada hal-hal penting Alhasil rumah minimalis memiliki banyak ruang Seringkali dengan nuansa yang ringan dan lapang Kehidupan Filosofi minimalis Jepang seperti yang dipopulerkan oleh orang-orang seperti Mario Kondo Penulis The Life Changing Magic of Tidying Up Dicirikan dengan menjalani hidup yang bahagia Bebas dari kekacauan Tidak terbebani oleh perangkap dan tekanan konsumerisme Berhubungan dengan filosofi less is more Lebih sedikit harta Lebih sedikit kekacauan Yang berarti lebih sedikit stres Yang berarti lebih banyak kebahagiaan dan kesejahteraan Pendekatan yang diperjuangkan oleh kondo dan pendukung gaya hidup minimalis terkemuka lainnya Pada dasarnya menghilangkan semua hal yang tidak penting Tinggal di rumah yang ramping dan elegan di mana hanya ada ruang untuk kebutuhan dan masing-masing memiliki tempat sendiri Seperti area lain yang dipengaruhi oleh minimalis Ada keindahan dan keanggunan yang bisa ditemukan dalam gaya hidup yang nyata ini Meskipun filosofi ini telah tersebar luas di kalangan profesional muda di Jepang selama bertahun-tahun sebelumnya Saat ini, filosofi ini juga mendapatkan momentum dan popularitas di kalangan generasi muda di seluruh dunia Pakaian Jika kita menerapkan fondasi utama dari estetika Jepang pada pakaian yang kita kenakan, hasilnya adalah pakaian yang nyaman, juga elegan dan alami, menggunakan warna netral yang sama dengan yang digunakan dalam desain interior. Bode minimalis dibuat dari kain alami yang tidak diproses secara berlebihan. Seperti semua hal yang mengikuti estetika ini, prinsip yang menentukan mode minimalis adalah kesederhanaan. Sesuai dengan gaya hidup minimalis, Pilihan lembari pakaian harus disesuaikan dengan kebutuhan pokok Dengan hanya sedikit pilihan warna netral dan pakaian minimal Masakan Memasak secara minimalis baru-baru ini menjadi tren Dengan semakin banyaknya blog dan buku masakan Yang membahas tentang seni memasak Berpegang pada prinsip yang sama dari minimalis Jepang Mendukung panggilan untuk merapikan dapur Menghilangkan makanan olahan Hanya memilih bahan-bahan segar dan memilih resep sederhana yang menghasilkan rasa yang berani dan unik. Tentu saja ini semua adalah hal yang diketahui oleh koki Jepang selama berabad-abad. Dengan menggunakan teknik yang tepat, bahan-bahan segar, pemrosesan minimal dan rasa yang berani, masakan Jepang sepenuhnya mewujudkan cita-cita minimalis. Membawa minimalis ke level berikutnya. Sejak rilis buku Maria Kondo tahun 2011, Tentang seni merapikan pakaian Jepang, banyak negara yang terpaku pada seni merapikan. The Life Changing Magic of Tidying Up dari Kondo sangat berpengaruh selama 6 tahun terakhir ini. Juga Goodbye Things dari Fumio Sasaki melanjutkan trend ini dirilis pada tahun 2015 menjadi judul terlaris di Amerika Serikat dan beberapa negara di dunia. Bersama-sama, Kedua buku rilis yang telah membantu menyebarkan ajaran minimalis ke luar negeri meskipun istilah tersebut tidak sepopuler dan sari. Ungkapan Jepang yang diciptakan oleh Hideko Yamashita pada tahun 2010 yang berakar pada yoga. Konsep tersebut hampir menjadi miliknya sendiri jika hanya karena telah menyadarkan banyak konsumen bahwa mereka memiliki terlalu banyak barang. Kondo mencoba memecahkan teka-teki ini dengan menyarankan konsumen untuk menyimpan barang yang memicu kegembiraan. Yamashita memperingatkan bahaya mengadopsi pola pikir material dengan alasan bahwa hal itu dengan mudah menyebabkan pendimunan dan kekacauan yang tidak dapat diatur. Sasaki di sisi lain memberikan wawasan yang nyata tentang cara dia melakukan perampingan dari memiliki terlalu banyak CD, buku, kamera, pakaian, dan ornamen gaya hidup perkotaan lainnya menjadi hanya memiliki tiga kemeja dan sedikit harta benda Apakah kami tinggal sendiri atau dengan orang lain? Hanya sedikit yang mengakui keberadaan teman sekamar lainnya tulis Sasaki Teman sekamar ini bernama benda dan ruang yang ditepati benda biasanya jauh lebih besar daripada ruang yang dimiliki Orang untuk diri mereka sendiri Dengan kata lain Tulis Sasaki kebanyakan dari kita Membayar sewa dan cicilan Atas nama benda mati Memang rumah Jepang yang sering disebut-sebut sebagai Lambang barang-barang yang dibuat dengan cermat Dan kebersihan sederhana Yang disimpan di ruang yang kompak namun menarik 
telah menjadi lemari penyimpanan raksasa untuk segala jenis barang. Obsesi Jepang dengan akuisisi material adalah fenomena yang relatif baru. Dimulai pada tahun 1950-an dengan penerimaannya luas dari konsumerisme sebagai cara hidup baru. Selama tujuh dekade terakhir, banyak yang menolak membuang barang-barang lama. Atau dalam kasus penulis minimalis Seiko Yamaguchi, diminta untuk tinggal bersama mertuanya di rumah leluhur keluarga. Buku Yamaguchi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, minimalis membersihkan rumah orang tua, mengungkapkan bagaimana dia menghabiskan dua minggu yang solid untuk membersihkan rumah mertuanya dari fajar hingga senja, berjongkok berjam-jam, ini untuk mengamankan tempat tinggal untuk dirinya, suami dan anak-anaknya, karena tidak ada tempat bagi kami untuk tidur. Meskipun lebih banyak orang akhir-akhir ini tampaknya bersedia merangkul minimalis, hanya sedikit yang tampaknya melampaui tahap merapikan untuk memahaminya dengan benar sebagai filosofi. Sasaki mencoba mengikuti filosofi ini dalam cara dia menjalani hidup. Dia mengatakan telah pindah hanya untuk menyingkirkan harta benda. Setelah pindah dari Kyoto, dari Tokyo, dia sekarang belajar menanam sayurannya sendiri dan membangun camping di belakang truk listrik. Level minimalisme saya berikutnya adalah menjadi mandiri, kata Sasaki. Saya ingin menciptakan ruang hidup saya sendiri dan menanam makanan saya sendiri daripada membayar seseorang untuk menyediakannya untuk saya. Jika kamu bertanya kepada saya apa itu minimalis sebenarnya, saya akan mengatakan bahwa itu adalah perubahan nilai. Masuki pintu kecil minimalis dan keluar di sisi lain dengan ide-ide besar. Semoga minimalis di Jepang bukan sekedar membuang barang-barang sehingga bisa menemukan ide besarnya sendiri. Empat prinsip penting minimalis dan estetika Jepang. Untuk memahami estetika minimalis Jepang, kamu perlu melihat bagaimana konsep-konsep ini bekerja. Mereka adalah fondasi penting dari estetika Jepang. Wabi atau sederhana. Wabi mengacu pada tipe kecantikan alami yang sederhana. Wabi menerima ketidaksempurnaan alami yang menyertai kehidupan. Kamu akan sering menemukan wabi yang dikombinasikan dengan prinsip lain yang menambah kedalaman. Sabi sering diterjemahkan sebagai pedesaan. Bersama-sama, wabi-sabi berbicara tentang kecantikan yang menjadi kurang sempurna dari waktu ke waktu. Wabi-sabi menerima bahwa barang akan habis dan rusak. Tapi meski begitu, mereka tetap cantik. Kita harus lebih menghargai mereka karena telah bertahan dalam ujian waktu. Wabi cocok dengan minimalis Jepang yang fokus pada fungsi dan kepraktisan. Meskipun segala sesuatunya harus terlihat menarik secara visual, namun tidak harus sempurna. Contoh lain dari Wabi Sabi dalam praktiknya adalah Kintsugi. Ini adalah seni Jepang memperbaiki tembikar yang rusak dengan emas atau perak. Hasilnya adalah sesuatu yang tidak sempurna, tetapi ini membuatnya menjadi lebih indah. Sibui atau halus Sibui adalah ide keindahan yang halus, sebuah prinsip yang sesuai dengan gaya hidup minimalis Jepang. Ini adalah jenis kecantikan sehari-hari yang sederhana, yang tidak harus keras atau mencolok. Sibui tidak cerah, rumit atau mewah. Ini adalah tentang gaya sederhana dan elegan. Itu juga bisa merujuk pada sesuatu yang praktis dengan keindahan sederhana. Iki yang bisa diartikan apa adanya. Iki adalah gaya dan kecantikan yang halus dan mudah. Karena Iki digabungkan dengan prinsip-prinsip minimalis Jepang lainnya, Iki tampak seperti gaya tanpa busana. Sama seperti jika kamu secara alami memiliki selera yang bagus, kamu tidak perlu mengusahakannya. Kamu dapat melihat Iki dalam seni dan desain interior Jepang, tetapi yang terpenting adalah mode. Orang Jepang bangga penampilan mereka dengan cara yang elegan dan bersaja. Iki, Shibui, dan Wabi berpadu untuk menciptakan bentuk kecantikan Jepang yang unik dan minimalis. Dan Sari, tolak, buang, dan pisahkan. Prinsip kunci terakhir dari estetika Jepang adalah Dan Sari. Ini penting 
untuk konsep less is more dari minimalis Jepang. Kamu dapat menerjemahkannya secara kasar sebagai menolak, membuang, dan memisahkan. Dan sari adalah bentuk deklarasi Jepang. Ini membuat dasar dari metode kemari yang terkenal. Untuk hidup minimalis, kamu perlu membersihkan kekacauan dan menciptakan ruang positif. Idenya adalah dengan membuang apa yang tidak kamu butuhkan. Kamu dapat lebih menghargai apa yang kamu miliki. Bukan hanya berkaitan dengan harta benda, itu juga harus menyaring ke dalam setiap aspek kehidupan kamu. Cara menerapkan minimalis Jepang ke dalam kehidupan dan rumah kamu Sekarang kamu tahu dasar-dasar minimalis Jepang, dan kamu ingin menerapkannya dalam kehidupanmu sendiri. Berikut beberapa langkah sederhana yang bisa kamu lakukan untuk menciptakan rumah dan kehidupan minimalis untuk dirimu sendiri. Berpikir sedikit itu lebih baik. Minimalisme mendorongmu untuk memikirkan apakah kamu membutuhkan semua barang di rumahmu. Untuk memelihara kecantikan akan ruang positif, kamu perlu menyikirkan kekacauan dan memberi jalan ke ruang kosong. Less is more bisa mengacu pada lebih dari sekedar lingkungan. Kamu dapat menerapkan konsep pintar ini untuk menghilangkan hal-hal yang tidak perlu atau boros dalam hidup kamu. Bisa jadi sosial media. aplikasi di ponselmu, atau waktu terbuang percuma untuk merapikan barang yang tidak kamu butuhkan. Selain kamu menyadari bahwa kamu tidak perlu menyimpan semua ini dalam hidupmu, kamu akan merasa lebih bebas. Kamu mungkin merasa sangat lega karena memotong semua barang yang tidak perlu. Lakukan diet sederhana Kamu juga dapat menerapkan minimalisme Jepang ke dalam dietmu untuk menghemat waktu dan merasa lebih sehat. Ini akan membebaskan ruang mental kamu untuk hal-hal yang paling kamu butuhkan untuk menjadi fokus. Di Jepang, kamu tidak akan menemukan orang ngemil di sela waktu makan. Sebaliknya, kebanyakan orang Jepang makan 3 kali sehari. Dari makanan yang mengenyangkan dan bergizi, kemudian mereka tidak merasa perlu untuk mengemil. Kedengarannya sederhana. hampir terlalu sederhana tetapi diet minimalis Jepang akan membuat kamu merasa kenyang dan menyediakan semua nutrisi yang kamu butuhkan lebih mudah untuk tetap bugar dan sehat jika kamu makan makanan yang sederhana ini juga akan menghemat banyak waktu dan uang tetapi manfaat terbesarnya adalah kamu tidak lagi harus bertanya pada diri sendiri apa yang harus saya makan untuk makanan saya berikutnya kamu akan mengurangi kelelahan pengambilan keputusan dan membebaskan ruang mentalmu untuk hal-hal yang benar-benar penting nasi kukus dan sup miso adalah makanan pokok setiap makanan Jepang bahkan sarapan komponen kunci lainnya termasuk sayuran dan sejenis protein itu bisa berupa ikan, daging, telur, atau tahu kamu bisa melakukan diet sederhana yang terinspirasi oleh makanan Jepang yang harus kamu lakukan adalah menyiapkan beberapa makanan dasar dengan menggunakan beberapa bahan berbeda Kamu tidak perlu membuat hal-hal menjadi rumit dengan resep baru dan menarik setiap hari. Sebaliknya, fokuslah melakukan waktu untuk menikmati apa yang kamu makan. Hasilnya, kamu akan merasa lebih sehat dan lebih menghargai makanan kamu, sehingga kamu cenderung tidak makan berlebihan. Sederhanakan gaya hidup kamu Jadi kamu telah menciptakan rumah minimalis yang indah untuk dirimu sendiri. Tetapi minimalis Jepang dapat diterapkan untuk gaya hidupmu. Kamu juga harus menghentikan aktivitas yang membuang-buang waktu atau hubungan yang beracun. Kamu bisa bertanya pada diri sendiri tentang pertanyaan seperti apakah melakukan ini membuatmu bahagia. Jika jawabannya tidak, maka inilah saatnya untuk menghapusnya dari hidupmu. Hal yang sama berlaku jika itu membuatmu stres atau merasa bersalah. Kita hanya memiliki waktu dan kapasitas otak yang terbatas. Kita juga tidak ingin menyediakan hal-hal yang kita butuhkan. Sebaliknya, kita perlu menyelaraskan dengan nilai-nilai dan menghabiskan waktu untuk hal-hal yang paling penting bagi diri kita. Jika kamu tidak yakin bagaimana cara menyederhanakan gaya hidupmu, mulailah dengan membayangkan kehidupan idealmu. Bagaimana kamu akan menghabiskan waktumu dan di mana kamu ingin fokus. Kemudian cari tahu apa yang perlu kamu sikirkan untuk mewujudkan kehidupan ideal itu. Kesimpulannya, minimalisme Jepang adalah bentuk minimalis yang berbeda dengan sejarahnya yang kaya. Namun ada beberapa cara mudah untuk menerapkan sikap minimalis ini pada rumah, pola makan, dan gaya hidup kamu.
Prinsip utama minimalis Jepang adalah keindahan yang sederhana, halus, dan apa adanya. Cobalah untuk mengingat konsep wabi, shibui, dan iki untuk rumahmu sendiri. Dan sari juga penting, hanya dengan mempraktikannya kamu dapat menciptakan ruang yang esensial itu. Minimalisme Jepang adalah cara hidup yang melampaui desain interior. Jika kamu merangkul konsep minimalis ini, kamu akan menemukan bahwa konsep tersebut mempengaruhi setiap aspek kehidupanmu. Hasilnya kamu akan membebaskan ruang, mengurangi stres, dan memiliki lebih banyak waktu untuk hal-hal yang membuatmu bahagia. Selamat mempraktekkan dan mempelajarinya. Kali ini kita akan membahas tentang minimalis yang sesungguhnya. Suatu hari, seseorang melihat seekor kucing minum air dari kolam. Dia kemudian menyadari bahwa kucing itu ketika haus hanya minum secukupnya, tidak lebih, tidak kurang. tapi persis dengan jumlah yang dibutuhkan. Kucing itu tidak membebani dirinya sendiri dengan minum berlebihan, karena itu hanya akan menghambat pergerakannya. Juga tidak mengurangi porsi minumnya, karena akan menyebabkan dehidrasi. Berbeda dengan manusia yang cenderung sering mengkonsumsi banyak sehingga lebih dari yang mereka butuhkan, kita mungkin tidak minum air secara berlebihan, tapi kita sering membebani diri kita dengan segala jenis material harta benda, membeli lebih dari yang kita butuhkan untuk tetap hidup dan berkembang. Konsumerisme datang dengan harga yang mahal. Karena itu, banyak orang yang mau bekerja dengan sekeras mungkin demi mengejar harta benda yang tak terhingga, sehingga mengubur diri mereka sendiri dalam jurang keuangan yang dalam, dan menyebabkan kangkuhan hingga keegoisan yang muncul dari sifat alami manusia yang cenderung serakah. Saya punya lebih banyak, jadi saya lebih baik dari Anda. Mereka cenderung berpikir demikian. Jadi dengan meningkatkan harta benda mereka, itu akan meningkatkan rasa percaya diri mereka. Sedangkan minimalisme adalah ketika orang berpaling untuk konsumsi berlebihan dan memutuskan untuk hidup tidak lebih dari yang diperlukan. Selain menjadi tren gaya hidup saat ini, Minimalis adalah konsep yang telah lama, ada, dan telah terlatih selama berabad-abad. Ada rasa kebebasan dalam kesederhanaan, dan rasa kebebasan saat kita tidak memiliki banyak benda yang telah dialami oleh banyak orang bijak di seluruh dunia. Mereka melihat bahwa kepemilikan suatu barang yang mahal atau banyak tidak menentukan siapa dari kita. Saya di sini mengkaji sisi filosofis minimalis dan menyelidiki mengapa lebih banyak itu lebih buruk dan lebih sedikit itu lebih baik dan mengapa kemampuan untuk melepaskan hal-hal yang membebani diri kita seperti tidak terikat dengan banyak benda adalah kekayaan yang sesungguhnya Minimalis bisa diartikan dengan berbeda cara intinya ini menunjuk pada hidup dengan cukup itu sangat penting dan akan mengurangi kekacauan dalam hidup kita sehingga menahan untuk tidak memaksakan diri, dengan kata lain, agar tetap sederhana. Hal ini pun akan mengurangi kekhawatiran kita pada dunia. Semakin sedikit Anda memiliki sesuatu, semakin sedikit Anda kehilangan, dan semakin sedikit hal yang perlu Anda khawatirkan. Jika Anda menilai terlalu tinggi harta benda Anda, orang akan berencana untuk mencurinya atau merampoknya. Jangan tampilkan harta Anda atau orang lain akan menjadi iri dan mendoakan hal-hal buruk pada diri Anda. Jangan memamerkan apa yang dimiliki, nikmatilah tanpa orang lain harus mengetahuinya. Memiliki banyak harta membutuhkan banyak hal untuk dilindungi. Itulah mengapa kita melihat beberapa orang kaya secara batin sering hidup dalam ketakutan. Bersembunyi di balik tembok yang tinggi, agar terjaga keamanannya. Sebaliknya, dengan tidak memiliki terlalu banyak, kita akan menghemat banyak waktu dan tenaga. Kita tidak harus mengurus benda-benda mahal kita dan orang lain juga tidak mengganggu kita. Dan kita masih dapat menemukan kegembiraan di dunia karena kita tidak harus memiliki banyak hal untuk menikmati hidup. Mengapa kita membutuhkan taman pribadi seluas satu hektar ketika kita bisa berjalan di hutan atau taman di kota? Mengapa kita membutuhkan rumah besar dengan 6 ruangan tak terpakai 
jika kita bisa tinggal di rumah kecil yang murah dan menikmati dunia luar secara gratis. Ketika biaya hidup lebih rendah, kita tidak harus bekerja lembur bagai kuda dan tidak perlu menghabiskan lebih banyak uang. Kita menjadi punya waktu menikmati dunia di sekitar kita dengan rasa kepuasan. Bukankah itu arti dari kebebasan? Jadi, apa yang sebenarnya kita butuhkan? Sangat menyenangkan memiliki sedikit. Dalam minimalis, seorang melepaskan hal yang konvensional, gagasan tentang kekayaan dan status. Kekayaan yang terletak di dalam dan demi status sosial tidak hanya memerlukan kemewahan. Itu juga sulit untuk didapatkan, mudah hilang, dan di luar kendali dari diri kita. Sebaliknya, kaum minimalis memilih untuk hidup sederhana karena mereka tahu bahwa kemampuan untuk melepaskan semua barang yang ada di dunia ini adalah hal yang benar. Kekayaan terletak dalam kegembiraan hidup yang sederhana dan mudah. Bagi kita para minimalis, kesederhanaan dan hidup dengan berkecukupan adalah bentuk pemungkas dari kebebasan dan kekayaan yang sesungguhnya. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.